പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സിക്സിന്റെ ടേം ടു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ട്വന്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോരുത് അതേപോലെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഓരോ സ്കൂളിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമിനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേംസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ആസ് ട്വന്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ റേഷ്യോസ് ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർ നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേമും എക്സ്ട്രീം ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതണം ഈ ഇത് ഈ റേഷ്യോസ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഡിറ്റർമിൻ ദ റേഷ്യോസ് ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർ നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേംസും എക്സ്ട്രീം ടേംസും എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മിഡിൽ ടേംസ് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മിഡിൽ ടേംസ് മിഡിൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് മിഡിൽ ടേംസ് മിഡിലിൽ വരുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വന്റി അടുത്തത് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിലും ലാസ്റ്റിലും വരുന്ന ടേംസിനെയാണ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഇനി ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് തമ്മിൽ അതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫോറും എയ്റ്റിന്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ട്വന്റി ബൈ തേർട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ഈസ് ത്രീ അപ്പൊ അതാ രണ്ടും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ആദ്യത്തേത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തതും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ആൻഡ് തേർട്ടി ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ നാലും പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് This ratio is in proportion. Now the next question. Add 92.5, 16.542 and 25. This is all about add. 92.5 plus, you can add the addition to the sign. 542 plus 25. So, 92.5. 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഇലവൻ ഇലവൻ പ്ലസ് ടു തേർട്ടീൻ എന്ത് കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഫോർട്ടി പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളതുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗിന്റെ സൈഡ് ഇടണം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ടു ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ബിഗ് നമ്പർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് സോ ട്വന്റി സെവൻ ഈസ് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മാർക്ക് പോയിന്റ് എ ഇൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് പോയിന്റ് ബി ഇൻ ദി ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഫോർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലും കോമ്പസും എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിന്റെ ടിപ്പ് സീറോയിലും പെൻസിലിന്റെ ടിപ്പ് ഫോറിലും വെക്കുക അങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിലിൽ അളന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാ നിങ്ങളുടെ കോമ്പസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ മാർക്ക് പോയിന്റ് എ ഇൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ വെളിയിൽ സർക്കിളിന്റെ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് എ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് പോയിന്റ് ബി ഇൻ ദി ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇന്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സി ആണ് സിയില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഹാവ് യു ടേൺ ത്രൂ ഇഫ് യു സ്റ്റാൻ ഫേസിംഗ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു ഫേസ് നോർത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നോർത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ നോർത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര പാർട്ട് റവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വൺ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ടു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ത്രീ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർ പാർട്ട് ആണുള്ളത് അപ്പോ ഫോർ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തത് ത്രീ പാർട്ട് ആണ് അപ്പോ എന്ത് വന്നു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹൗ മെനി റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഡു യു മേക്ക് ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഫേസിംഗ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു ഫേസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് നോർത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ടേൺ ചെയ്താൽ ഹൗ മെനി റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഡു യു മേക്ക് എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്യും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് സൗത്ത് വരെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ സൗത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് വരെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോർത്ത് വരെ തേർഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കും ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ നെയിം ഫോർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് മേക്ക് അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത ആംഗിളിന്റെ നെയിം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ കൂടുതലുള്ള ആംഗിൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ എത്രയുണ്ട് ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി ഇതിനെ ഓർ ഇട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് റെവല്യൂഷൻ ഡസ് ദി അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ടേൺ ത്ര
അപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളേ ഉള്ളൂ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ നെയിം ഫോർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് മേക്സ് അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പറയുന്ന ആംഗിൾ നെയിം എന്താണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീത്ത ബോട്ട് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ വേറെ സുനിത ബോട്ട് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ബോട്ട് ബൈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം അപ്പൊ റീത്ത വാങ്ങിയത് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ആണ് സുനിത വാങ്ങിയത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ആണ് ടോട്ടൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വാങ്ങിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഷുഗർ ബോട്ട് ബൈ റീത ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോട്ട് ബൈ റീത ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി എന്ത് വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ അടുത്ത ഷുഗർ ബോട്ട് ബൈ സുനിത ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ബൈ ടു ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഡിഫറൻറ് ആണ് അപ്പൊ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്ത് വരും എൽ സി എം സെവനും ടുവിനും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഈ എൽ സി എം അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കി മാറ്റണം ഫോർട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റാണ് കേട്ടോ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇലവൻ ബൈ ടുവിനെയും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കണം ഫോർട്ടീൻ ആക്കണം അപ്പൊ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പറിനെയും കൂടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടു കൊണ്ട് പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഈസ് ത്രീ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുക നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ഈസ് ഹോൾ നമ്പർ റിമൈൻഡർ ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ആണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കിലോഗ്രാം എന്ന് യൂണിറ്റ് എഴുതിക്കോണേ കിലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ഓറിട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ആഡ് വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ 
is equal to 6 into 1 is 6. 6 plus 1, 7 by 6 plus 12 into 2, 24 plus 1, 25 by 12 plus 4 into 3, 12 plus 3, 15 by 4. In this video, we will see the LCM. 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 2 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 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 is our LCM. Now, we have to multiply the denominator. 12 is our LCM. 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 6 2s are 12. Now, we have to multiply the numerator. 2 is our LCM. Now, we have to multiply the numerator. 4 3s are 12. Now, we have to multiply the numerator. Ini nama la, ini nama multiply je jenu. Seven two sar fourteen, fourteen by twelve plus twenty five by twelve plus fifteen into three is forty five, forty five by twelve. Lain gula add je jeda ini beri um forty five, twenty five, fourteen, ten plus four fourteen, four five six seven eight, eighty four, eighty four by 12 வந்து கிட்டும். இது ஒரு improper ஆனா, இது நேன் எந்தாக்கனாம் mixed ஆக்கனாம். அப்பு 84 divided by 12. 12 into 7 செய்தா எந்து கிட்டும். 12 into 7. இப்பு 12 into 7 is 84. இப்பு இது ரண்டும் கொட நமக்கு கட்டேயாம். is equal to 7 என்னும் அம்மக்கு answer கிட்டும். இப்பு நம்மடே பார்ட்டு 2 உங்கள்னும் இனி அடுத்த பார்ட்டுமாய் நமக்க next video வில்காணாம்.